നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിക്കായി മാനസ സരോവറിൽ തകർത്തെറിഞ്ഞത് മുന്നൂറോളം വീടുകൾ ഒരു ചേരി അപ്പാടെ വേദിക്കായി പൊളിച്ചു നീക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദിവായർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മെയ് ദിനത്തിൽ നടന്ന റാലിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞായറാഴ്ച ചേരി പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ പോലീസ് ബുൾഡോസറുകളുമായി എത്തിയത് ഉടൻ തന്നെ ഇടിച്ചു നിരത്താൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ പോലും എടുത്തു മാറ്റാൻ താമസക്കാർക്കായില്ല വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ കുറച്ചു സമയം മാത്രമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് പോലീസ് തങ്ങളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആളുകൾ പറഞ്ഞു റാലി നടക്കുമ്പോൾ വേദിയുടെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുപോകരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു തങ്ങളുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം റോഡ് സൈഡിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിപ്പോഴെന്നും പറയുന്നു ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഒഡീഷ തീരം തൊട്ടു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാകും ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുക കാറ്റിന്റെ വേഗത ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സമുദ്രക്ഷോഭത്തിനും കാരണമാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റിനു ശേഷം വീശുന്ന ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഫോണി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒഡീഷ ആന്ധ്ര തീരത്ത് കനത്ത മഴ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കടൽ അതീവ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ഒഡീഷയിലെ പതിമൂന്ന് തീരദേശ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു ഹിമാലയത്തിൽ യതിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് ഇന്ത്യൻ കരസേനയുടെ വാദം തള്ളി നേപ്പാൾ മേഖലയിൽ ഇത്തരം കാൽപ്പാടുകൾ കാണുക പതിവാണെന്നും അവ കരടിയുടേതാണെന്നും നേപ്പാൾ സേനയിലെ ഓഫീസറെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ ഒരു സംഘമാണ് കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഒരു സംഘവും അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വസ്തുത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ പ്രദേശവാസികളും ചുമട്ടുകാരും പറഞ്ഞത് മേഖലയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന കാട്ടുകരടിയുടെ കാൽപ്പാടുകളാണിവയെന്ന് നേപ്പാൾ സൈനിക വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ബിഗ്വാൻ ദേവ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പശുവിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും കൊലപാതകം ബീഹാറിലെ അറാറിയയിൽ കന്നുകാലി മോഷണം ആരോപിച്ച് നാൽപ്പത്തിനാലുകാരനെ തല്ലിക്കൊന്നു റോബർട്സ്ഗഞ്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഡാക് ഹരിപ്പൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം മഹേഷ് യാദവ് എന്ന യുവാവാണ് മരിച്ചത് മഹേഷും മറ്റ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മർദ്ദനം മഹേഷിനെ പിടികൂടിയ സംഘം മോഷണം ആരോപിച്ച് തല്ലിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് റോബർട്സ് ഗഞ്ചിലെ എസ് എച്ച് ഒ ശിവശരൺ സാ പറഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾ നേരത്തെയും കാലിമോഷണം ആരോപണം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എസ് എച്ച് ഒ അറിയിച്ചു സി പി എം നേതാവും മുൻ ധനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന വി വിശ്വനാഥ മേനോൻ അന്തരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ഇ കെ നയനാർ മന്ത്രിസഭയിലാണ് ധനകാര്യമന്ത്രിയായത് അഞ്ച് ബജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും നീണ്ട ബജറ്റ് പ്രസംഗം എന്ന റെക്കോർഡ് ഏറെക്കാലം വിശ്വനാഥ മേനോന്റെ പേരിലായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന ഈ റെക്കോർഡ് പിന്നീട് കെ എം മാണി രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡും നീണ്ട പ്രസംഗത്തിലൂടെ തിരുത്തി രണ്ടുവട്ടം പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്നു കാലത്തിനൊപ്പം മായാത്ത ഓർമ്മകൾ ഗാന്ധിയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ മറുവാക്ക് എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി പൂജ Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.